चैप्टर सत्रह सेवनटीन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सांस लेते हैं कैसे उसका गैस को एक्सचेंज कैसे करते हैं नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हम लोग टोटल छः टॉपिक कवर करेंगे पहला तो हम लोग का होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ब्रीदिंग कैसे करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैस का एक्सचेंज कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड द लास्ट वन इज डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज यू हैव रीड एरलियल ऑक्सीजन ओ टू इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेज टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रेंट्स मोलिकूल लाइक ग्लूकोज एंड ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और उस मोलिकूल को न्यूट्रेंट मोलिकूल को तोड़ने के लिए फॉर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड सी टू विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अब कैटाबोलिक रिएक्शन सी ओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड में निकलता है दिस कैटाबोलिक रिएक्शन इट इज़ देयर फॉर इविडेंट दैट ओ टू हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड सी ओ टू प्रोड्यूस बाई द सेल हैज टू रिलीज ऑल अब यहाँ पर क्या है कि ओ टू हम लोग को सेल के लिए बहुत ज़रूरी है तो हमें कंटिन्यू ओ टू चाहिए भी और सी ओ टू जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल है हम लोग के लिए नहीं सेल के लिए हार्मफुल है तो उसे बाहर भी निकालना है और इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग में बोलते हैं यानी कि कंटिन्यूसली जो प्रोसेस चल रहा है सी ओ टू को बाहर निकाल रहे हैं ओ टू को अंदर ले रहे हैं इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं एंड कॉमनली नॉन एज रिस्पायरेशन प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन यू नो डेट इट इज़ ड्यू टू द ब्रीदिंग हाउ डू वी ब्रीद द रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेशन ऑफ द चैप्टर इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे ना हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आज के लिए इतना ही आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था थैंक यू दोस्तों